नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या लक्षवेधी ज्ञान या यूट्यूब चॅनलवर मागील आपण व्हिडिओजमध्ये आपल्याला बरीच अशी उपयुक्त माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आज एका अशा विषयाची आपण या ठिकाणी माहिती घेणार आहोत की प्रत्येक पालक प्रत्येक माता प्रत्येक पिता यांच्यामध्ये एकच चिंता असते की आपलं मूल संस्कारक्षम झालं पाहिजे संस्कारक्षम म्हणजे काय तर एक चांगल्या सवयी त्यांना लागल्या पाहिजेत आज जेवढ्या काही व्यक्ती मोठ्या झालेल्या आहेत किंवा जेवढ्या काही व्यक्ती मोठ्या पदावर किंवा किंवा जगप्रसिद्ध आहेत त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये जर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असेल तर त्या आहेत त्यांच्या असलेल्या चांगल्या सवयी म्हणून मला वाटतं की या सवयी मुलांना देणं अत्यंत गरजेचं आहे आता सवयी देण्याचा कालखंड एका गोष्टीचा जर विचार केला तर सवय ही बालवयातच लागू शकते कारण ते मन असं असतं की त्या मनावर कुठल्याही प्रकारचे त्या मनाच्या पटलावर कुठल्याही प्रकारचे बाजूचे संस्कार झालेले नसतात आणि ते संस्कार होण्या अगोदर आपल्याला मुलांच्या मनावर आपले संस्कार म्हणजेच आपल्या सवयी लादणं किंवा त्यांच्याकडून करून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे त्या निमित्ताने मी तुम्हाला आज लहान मुलांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अकरा सवयी या ठिकाणी सांगणार आहे आणि त्या तुम्ही त्या मुलांमध्ये कशाप्रकारे रुजवावं याचं मार्गदर्शन मी करणार आहे त्या अगोदर तुम्हाला जर माझे अशा प्रकारचे व्हिडिओज पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा खाली दिलेल्या लाल बटना शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नवनवीन व्हिडिओज तुम्हाला मिळवा तर बघा लहान मुलामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे किंवा पहिली सवय आहे ती म्हणजे लवकर उठणे बघा आत्तापर्यंत या जगामध्ये किंवा या पृथ्वी तलावर कुठल्याही व्यक्तीनं हे सांगितलं नाही की लवकर उठू नका प्रत्येक जणाच्या तोंडामध्ये एकच शब्द असतो की तो लवकर उठा कारण जेवढ्या काही व्यक्ती मोठ्या झालेल्या आहेत त्या सगळ्यांच्या सवयीमध्ये एक सवय महत्त्वाची होती ती म्हणजे लवकर उठण्याची तर आता ह्याच्यामुळं काय होतं तर लवकर उठल्यामुळे आपल्या मुलांना बालवयातच ही चांगली सवय लागते आणि लवकर उठल्यामुळे जी नकारात्मक शक्ती आहे ती नकारात्मक शक्ती नष्ट होते आणि कुठेतरी होकारात्मक शक्ती म्हणजेच पॉझिटिव्ह थिंग्स वाढण्यास उपयोग होतो आणि लवकर उठल्यामुळेच मुलं व्यायाम पण करतात आणि व्यायाम केल्यामुळे सुद्धा आपल्या शरीरातील किंवा आपल्या विचारातली जी निगेटिव्ह थिंक आहे ती निघून जाते म्हणून लवकर उठणे ही अत्यंत महत्त्वाची सवय आहे त्याच्यानंतर आंघोळ करणे अथवा आंघोळ करणे ही तर सवय आहे आपल्या सगळ्यांना सवय असते परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की आंघोळ करत असताना आपल्या मुलांना किंवा आपल्यालासुद्धा ती सवय असते की अतिशय गरम पाण्याने आपण आंघोळ करत असतो परंतु तर आंघोळ ही कोमट पाण्याने करणे किंवा आंघोळ ही कोमट पाण्याने करण्याची सवय आपल्या मुलांना बालवयातच लावणे अत्यंत गरजेचं आहे आता कोमट पाण्यानेच का म्हटलेलं आहे कारण गरम पाणी जर घेतलं तर त्या मुलाचे केस जाण्याची शक्यता असते कारण गरम पाण्यामध्ये पी एच झिरो असतो त्यामुळं आंघोळ करताना कोमट पाण्याचा वापर करावा आंघोळ झाल्यानंतर जर आपण देवपूजा करत असेल किंवा आपल्या घरचे कोणीही देवपूजा करत असतील तर आपल्या मुलाला त्यांच्यासोबत बसवणे अत्यंत गरजेची आहे कारण ही सुद्धा सवय खूप महत्त्वाची आहे यामुळं काय होतो तर मेंदू शांत राहतो आणि कुठंतरी इन्व्हिजिबल फोर्स आपल्या शरीरामध्ये काम करतं मेंदू शांत ठेवतं म्हणून देवपूजा करणे ही सुद्धा सवय अत्यंत महत्त्वाची आहे आता देवपूजा झाल्यानंतर आता आपली कुटुंबे खूपच लहान होत चालली आहेत घरामध्ये आई वडील आजोबा हे कुठेतरी गावी असताना आपण कुठंतरी शहरामध्ये नोकरीला असतो परंतु 
आईवडील किंवा ज्येष्ठांचे दर्शन घेण्याची सवय म्हणजेच त्यांच्या पाया पडण्याची सवय आपल्याला लहान वयातच मुलांना लावणं अत्यंत गरजेचं आहे जेणेकरून त्याच्या बालवयामध्ये ही सवय जर त्याला लागली तर मोठेपणी येणारे दुष्परिणाम जे की असे असतात की आज प्रत्येक पालकाची किंवा आजोबाची आजीची एक कंप्लेन आहे की आमची मुलं आमचं ऐकत नाहीत किंवा आमचा नातू आम्हाला आमचं ऐकत नाही तर याचं कारण आहे की आपण त्या सवयी बालवयातच मुलांना लावणं अत्यंत गरजेचं आहे त्यानंतर जेवणापूर्वी व जेवणानंतर हात धुणे आता बघा ही सवय खूप महत्त्वाची आहे एकतर आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं सुद्धा या सवयीचं महत्त्व खूप आहे साध्या गोष्टी आहेत परंतु आपलं या गोष्टीकडेच दुर्लक्ष होतं म्हणूनच मी आज या व्हिडिओद्वारे तुम्हाला ह्या सवयी सांगतो आहे जेवणापूर्वी व जेवणानंतर हात धुणे म्हणजेच आता आपली मुलं खेळायला जातात खेळायला गेल्यानंतर खेळून आल्यानंतर तशाच प्रकारे घरामध्ये येतात आपण त्याला आत घेतो त्याला खायला देतो कारण तो आल्यानंतर भुकेला असतो आणि त्याला लगेच आपण खायला देतो परंतु या छोट्याशा गोष्टीमध्येच आपल्याला एक गोष्ट करायची आहे की पहिल्यासुर त्याला जेवणापूर्वी हात धुण्याची सवय व जेवणानंतर सुद्धा हात धुण्याची सवय लावली पाहिजे कारण याचा परिणाम असा होतो की यामुळे मुलांना कावी डायरिया नावाचे आजार होऊ शकतात आणि या ठिकाणी मुलं शारीरिकदृष्ट्या तरी कमकोत होतातच त्याचबरोबर मानसिकदृष्ट्यासुद्धा कमकोत कमकोत होण्याची दाट शक्यता असते म्हणून जेवणापूर्वी जेवणानंतर हात धुण्याची सवय लावणे आपल्याला आपलं हे मुलांसाठी च कर्तव्य आहे आता बघा हात धुतलं सगळं काही झालं परंतु आज जेवणाची जी पद्धत आहे आपल्या घरी त्या पद्धती कशा आहेत पहा तर कुठेतरी खुर्चीवर बसून टी व्ही पाहत जेवणे त्याच्यानंतर सोफ्यावर बसून जेवणे अशा प्रकारच्या सवयी आपल्या मुलांना असतात त्या अत्यंत धोकादायक आहेत त्या सवयी बंद करून आपल्याला मुलांना मुलांसोबत आपणसुद्धा जमिनीवर बसून जेवलं पाहिजे आता जमिनीवर बसून जेवण्याचं काय कारण तर बघा पूर्ण शरीराचा भार आपला पृथ्वीवर पडतो आणि त्यामुळं काय होतं की आपल्या जे शरीराचं वजन आहे ती सुद्धा कमी होण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतं जर कुणाला वजन वाढीचा त्रास जर कुण्या मुलाचा होत असेल तर त्या कंटिन्यू एक महिना त्याला जमिनीवर बसून जेवायला लावा तुम्हाला नक्कीच त्याचं वजन कमी झालेलं दिसेल त्यानंतरची सवय आहे जेवणामध्ये मधून मधून पाणी पिणे आता बघा आपण एक मुलांना सांगितलेलं असतं की कुठून ऐकलेलं असतं देवाला माहीत परंतु आपण एक गोष्ट सांगत असतो की जेवण झाल्यासच पाणी प्यायचं जेवणाच्या अगोदर कोणीही पाणी प्यायचं नाही परंतु या ज्या सवयी आहेत या कुठल्या ऐकलेल्या असतात ते मला काही माहिती नाही परंतु माझं एक म्हणणं आहे की जेवणामध्ये मुलं जेवण करत असताना एक दोन घोट पाणी पिणं अत्यंत गरजं आहे कारण काय होतं की जी पचनासाठी आवश्यक पाचक रस आहे तो या पाण्यातून त्यांना मिळत असतो म्हणून जेवणामध्ये अनुमधून पाणी पिण्याची सवय मुलांना असणं अत्यंत गरजेचं आहे त्यानंतर जेवणानंतर चूळ भरणे कारण जे आपण जेवतो जेवणानंतर अन्नाचे कण आपल्या दातामध्येच असतात त्यामुळे सुद्धा दातांची खूप दात खराब होऊ शकतात आणि कॅव्हिटीज निर्माण होतात म्हणूनच जेवणानंतर चूळ भरण्याची सवय मुलांना लावणे अत्यंत गरजेचे आहे आता सूर्यास्ताच्या वेळी जेवण करणे आता सगळ्यात महत्त्वाची सवय बघा दिवसभर शाळा करतात मुलं शाळेतून आले शाळेतून आल्यानंतर सूर्यास्तच्या वेळी म्हणजे सूर्य मावळती वेळी आपल्याला मुलांना व स्वतःला सुद्धा जेवण करण्याची सवय लावली पाहिजे कारण जेवण आणि झोप यामध्ये कमीत कमी अडीच ते तीन तासाचा अंतर असायला हवा म्हणून ही सुद्धा मुलांच्या चांगल्या जडणघडणीच्या दृष्टिकोनातून एक उत्तम सवय आहे त्याच्यानंतर आपण मुलांना अभ्यास करायला सांगतो काही काही मुले अभ्यास करायला बसतात आणि एकाच वेळी एक एक तास दीड दीड तास बसत असतात त्यामुळे त्यांच्या पाठीचा प्रॉब्लेमसुद्धा होऊ शकतो म्हणून मुलांना एकाच जागी जास्त वेळ अभ्यासाला बसू नये थोडीशी हालचाल करणं अत्यंत गरजेचं आहे 
या ज्या काही सवयी आहेत त्या खूप छोट्या परंतु जीवनामध्ये खूप काही मोठं करून दाखवणारे आहेत म्हणून मित्रांनो परत एकदा सांगतो की जर यशस्वी जीवनाची खरी गुरु केली असेल तर ती फक्त सवयीच आहेत म्हणून प्रत्येकाने आपल्या मुलांना चांगल्या सवयी लावा मुला आपोआपच घडेल परत एकदा सांगतोय की तुम्हाला अशा प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओज